Let's go guys, game pertama antara Horror Q Akira melawan Bigetron Zeta. Kita lihat aja guys ya. Di sini kita akan melihat si Sive alias si Ricci ya sekarang ya. Ricci dan narasi loh. Ini playoff penentuan ke Grand Final guys ya. Composto contra outros soldados, mas para mim é o herói que me agrada. Eu gosto muito. E se de fato tiver esse buffzinho que tá aí aparentando, vai ficar muito legal. Aparentemente vai ter aí uma nova passiva <risos> da heroína, pois agora é. ela vai reviver ela, os heróis. Exatamente. Tô impressionada. Vai ficar exatamente. muito roubada. Exatamente. Não sei se vai rolar, mas se rolar vai ficar muito Gusta, ela gusta. A Gusta de Zine deu pra que nada, não sei. Não, esse buff não existe. Isso aí não vai acontecer. Ah, tá. Então, isso aí é um passo do servidor avançado. Se passar. Que é, vai quebrar o vai quebrar um pouco vai quebrar o aí. Mas é muito legal. Eu tava vendo isso e realmente é real. Pode ser uma possibilidade. Pra mim, eu já gosto do herói. Mas vai ficar muito legal ainda se. Né? Mais legal ainda se tiver de fato. Eu achei interessante. Legal. Também. Ela é tipo, tem outro, né? Aquele poder de ressaltar ali um herói que caiu no meio dela, ela consegue levantar e o cara volta pra vida. Não é muito fácil. diferente do Faramis. Pois é, é, só que, que o cara tá lá no meio da, team, da teamfight, ele vai poder ressar no meio de uma teamfight. Mas ainda vai ter contado aqui, o é, Faramis nem aqui, conta. Aqui vai, vai contar, exatamente. Ela Olha, só vai contar pra ele só não vai ficar aquele tempo todo na base, ressurgindo. Pois é, então, exatamente. Não é muito diferente do Faramis. Escolha é individual, é individual, individual beleza, individual. É. Individual. Não, individual. ela vai não, ter que escolher individual. um, ela vai ter que escolher um herói pra reviver, e é. tem que próximo a ela, mais é. ou menos isso, né? por exemplo, ali o Tekashi acabou de cair do lado do Rizzo, ele vai lá e reviver ele, ou é outra pessoa ali do lado, ele pode escolher quem quer reviver, então, mais ou menos sim, isso. vamos ver. Nossa, tá doido, ia ser roubado demais. Trocação de Tartaruga também acho, <risos> trocação de Tartaruga por aqui, o Luiz Seigen, companhia Narashi, Raze e Frost na neve, e Rotum também, mas aparentemente vai haver, haver aí uma primeira inicialização. Por parte da Big Tron, mas desistiram. Tá tranquilo, ninguém quer brigar pela tarde. Todo mundo tá discutindo. Eles estão discutindo o buff da Rafaela. Também, tá que nem a gente. Tá, tá todo mundo maluco ali pra saber se a Rafaela aí, se vai ou não vai vir. Mas ainda assim, deixa pra vocês aí, rapaziada. Vocês acham que vai ser boa essa atualização pra Rafaela? Ou vocês acham que vão quebrar o jogo? Porque pra mim tá bem estranho. É uma ideia de trazer ela de volta, né? É, sim. Não, eles trouxeram o tempo ela de volta, só que aí eles nerfaram a qualidade que eles deram pra ela, né? Que foi aí tirar a lentidão né, dos adversários, dos, dos, tirar a lentidão dos aliados ali, né? Com aquele debuff, né? Fazer ali, voltar todo mundo de correr na segunda habilidade. Né? A Rafaela foi usada em Mundial já, né? Então. Sim. Lá pelo ar, mas vocês vão... Oh, 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 oh. Olha aqui a introdução de dano, Águia Predadora aplicada pelo Raze, ele parte pra cima diretamente dele. Vem com eu, com você ali naquele momento, o Sagan tentou a mesma ultimate, explosão garantida, ultimizalidade pra cima do Luiz. Conseguiu segurar aquele dano massivo, o Rotum fez o trabalho dele e saiu machucado. Tartaruga sendo focada agora pela Bruna Proveta, por aqui no Arashi vai sendo focado Os também. King. King parte pra cima dele, pode rolar o primeiro abate. Uau, cara, essa é boss. Sobrou sozinho, acabou sendo puxado pelo Raze, Raze num time gigante, Henrique CB. Fez o Agus, Agus. segurança do presidente, mas ele Agus. fez um bom trabalho de proteção. Boa. Ele tirou de lá. Exatamente. Tá sendo o objetivo ainda, vai aproximação, tem provocar de novo. Águia predadora do Raze não hum. salvou nesse momento. Agora sim, tartaruga disponível. Abate garantido nas mãos do King. Já temos um começo diferente, a gente via muito desse caçar do Rotum, que né, tava bem calibrado e dessa vez Kingão veio muito melhor. E lembrando, né, ele quem está com o seu Ling. <risos> É isso aí, a tartaruga ficou ali pro lado da Henrique Akira. Pra quem tem um Ling na composição, isso é muito bom. Agora, eu acho que ter Isla é, é um excelente pick, assim, de verdade. A gente vê que faz muita diferença, sim. Até porque ele fez um, um bom start ali, só que a Henrique conseguiu virar muito bem. Mas se ele tivesse acertado direitinho aquela Wish com o follow da Vexana. Teria sido difícil, viu? Mas até hoje. Mas se não, 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 Acho que o ponto principal ali foi a calma que teve a RQ pra esperar a luta acabar sim. e aí sim voltar pra fight. Até porque é um Ling early game, né? Tem que farmar, fazer o bow e fazer o red. Jogar na paz. Novamente pra vocês, mas lembrando que o Rich jogou ontem com essa Ruby. Muito legal, hein? Acabei de ver agora ele, né, performando aqui e veio aquelas memórias do passado. Ele foi traumatizado aqui. <risos> Ele foi muito bem. E o cara monstruoso, como sempre. Pegou o IVP, inclusive, né? Exato. 
Agus, Agus. 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 Agus do King vai buscar a orientação. Por aqui tem a tempestade de lâminas embaixo da torre. Vai sendo penalizado. Vai cair por ali o Rotum. Parte pra cima dele. Tem informação. King King. Ah, King é um mate boas, boas. Aparece o homem na arate. Pega mais um abate. Dois positivos na arate. Tartal, que dua, boas. A gente insistiu muito nessa TF. Até que tava pra ter dado certo. Mas eles tinham informação de que o pessoal tinha flash. Então. O TK de Raul, o King Raul, e aí deu ruim pra eles. Realmente não conseguiram performar, ainda mais com esse dive que foi bem cedo, na realidade. Sim. Tiraram alguns recursos, mas acabou tendo a penalização ali do Mano King. E não é uma coisa interessante. Oxi. Olha só a trocação por aqui, o Rotum ainda fica na realidade. Mas já uma torre derrubada <risos> nas mãos da Big Tron. Que rotação boa. Botaram bem demais ainda assim, nessa vão ali pra pesar um pouco do Gusta Lagusta. Ele que não pode aí ficar livre, leve e solto, como a gente já viu. Apesar de que nos jogos passados, mesmo com a Ruby sendo do time adversário, a gente não conseguiu ver o Doom performar, né, com o seu meio. Aqui, as coisas podem ser diferentes. Estamos falando de Gusta Lagusta? Estamos falando de Gusta Lagusta? Vamos falar de técnico. Vamos falar de Narashi. Estamos falando de Narashi. Bora, Narashi. 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 Exatamente, pra mim aqui tá muito confortável o Raze na partida de novo, hein? O Raze muito com confortável na partida, tá dando muita segurança pro Rotum, muita segurança pro Frost. Ele Frost pode. virando 1-0-1 e agora Narashi virando 1-0-0 ali, Rotum com duas assistências. E ele bem recuado, né? Não tá sendo aquela partida agressiva como a gente conhece, ele tá sendo mais dessa parte defensiva, pegando mais a visualização do adversário, mas não tendo aquele confronto direto com eles. Só ali, né? Sempre deixando aquela, aquela corda. <risos> Pro pessoal vir né, ao, ao auxílio dele. Nisso, o King ainda continua farmando. Vê aí essa wave que tá chegando. Vai pegar o seu level 11. Tranquilo, tranquilo demais. Enquanto o Rotum também já está com o seu level 11. Só aquele grande problema é que tem aí o Silord, que é a chamada principal. Vamos ver se ainda assim vai ter essa luta. Raze quase, quase vai. Vai ter que voltar a base. Ele não tem mana. A regeneração para ele é necessária no momento. Caixita, caixita. Continua. Olha essa pressão. Quem põe é o Big Tron. Exatamente. Está tentando roubar o objetivo ali do Red, né? Do, perdão, do Purple ali. Da a equipe da EEC, sem dificuldade, acaba saindo de lá com... Contemplando o objetivo. Tem que estar com uma buff de gás. O Wave já chega na T2 da rota inferior da RRQ. E eles aparentemente não vão fazer nada. Vão deixar a pressão natural ocorrer. Para que tenha essa limpeza. O King, no caso, vai fazer o seu buff laranja. E agora tem essa inicialização. É um Lorde para a equipe da Big Tron até o momento. Mas vai ter luta, não vai estar tá na dificuldade. O Tekashi está por ali fazendo aquela aparição, né? Tentando o zone sozinho. Ele que tem a informação ali justamente do Narashi também. O Raze e companhia já posicionado. Vai ficar complicado esse Lorde se não houver contestação, hein? Tá levantado por ali o Tekashi, ele acabou sendo pego ali no pirocap do Lorde. Vem o Rotum fazendo a paralisação aqui dessa moita, enxergando bem o mapa. Sem pressa, o Lorde um Muito aquecer. tranquilo, aos 8 minutos e 55 segundos de partida. Excelente posicionamento da RQ Akira. Dá pra ver que o King tá do outro lado do mapa. Ele tá aproveitando esse tempo que o time dele tá pegando com ele. Olha só, o Rotum já tá um bom tempo ali. E o Link... No, <risos> King... Eu acho é. que... Eu um tubo, é. Ah, o da parte da Pois é, não deu nem tempo. Free, <risos> free. Pisou no fora da faixa, Lorde disponível nas mãos da Big Tron, Henrique CB. E nisso, só aproveita a vantagem e fazem aí esse objetivo principal. Vai ter ainda assim a limpeza dessas linhas de T1, que já estão mais que óbvias que vão cair, ainda mais pela, pelo do Rich Frost na neve, que está aí, ó, na região superior. E também a grande wave que vai se acumulando pela parte inferior. Só que o grande problema é que tá pra RRQ, né? Então alguém tem que ir lá limpar. Isso se apresenta Mano Narashi. E agora tá aí a wave aprimorada junto a essa T2 que nem teve contestação. Não teve nem proteção, nem teve o que fazer. Aproveita demais a vantagem Big Tron. Eu realmente pensei que o RRQ fosse ganhar tempo com o King, conseguir limpar o mid e a bot lane. 
Exatamente. Não ganhou Sim. tempo, né? Pra pensar Sim. e não fazer de novo. Por aqui o King já tá tentando se recompor. O Tekashi dá um passinho pra trás. Gustavo Agosto e e agora diretamente é, sem a linha de 2 lá em cima, hein? RGB. 10 minutos de jogo já derrubaram e estão batendo diretamente. Vão bater diretamente na T3. Estão tranquilaços, né? Com a selva agora completamente focada, única e exclusivamente para a equipe da Big Tron também. Não tem nem onde o King farmar, aparentemente. E nisso a pressão continua. As linhas de T2 já caíram nas wave, nas lanes principais e agora a lane com o Lorde. Vai cair também. Olha que jogo tranquilo tá tendo a Bitron do nada. Cara, fora de armor, de uma cara de outro, né? São 10 minutos e 30 segundos de partida. Esse jogo não ficou mais chamando que esse negócio. Esse é dois, a equipe da RRQ. Vem a Big Tron pra cima. O Lorde não é aprimorado, mas já tá botando pânico nessa toa aí. Quem tá em pânico também agora é a equipe da RRQ que tenta lutar pra defender. Uh, o final do jogo. O Gustavo ele abre por ali a entropia, tentando trazer o Dumas. O Marte pega a bate pra cima do Luiz, não tem mais cura. Torre cai, é super minus abertos na rota inferior. Vai tentando sozinho King. por ali o TK. Pronto, um tentou paralisação. Última inserenidade, explosão garantida por ele. 5, abate a 0, uma torre de D3, derrubou. Do Ayan Mate, esse é. Tá bom demais da conta. Se liga, minha querida Reiki. Vocês acabaram de perder uma T3 em 11 minutos. O que, que é isso? Simplesmente uma Big Tron que veio com o estilo de jogo do dia de ontem. E agora vocês vão ter que pensar muito para poder não tomar essa linha de T3 também no mid. E muito menos na rota superior. São duas em 10 minutos, Benizão. É, meu que amigo. O que aconteceu? Super Minions também ativadaço na rota do mid. Por aqui eles vão tentando forçar o objetivo da torre de número 3 também lá em cima. A parte superior do mapa. Vai ter que ficar ligadinha a equipe da RRQ porque está vindo uma avalanche para cima deles. E o nome é Big Tron. Uau, simplesmente o uau. RRQ agora vai ter que pensar muito de como voltar essa partida. Tem que ter mais qualidade, muito mais farm. Voltar aí com o Gusta Lagusta mais forte nesse jogo. Não só isso, o King também precisa crescer. E não só ele também, o Lamirando que o Luiz também tem essa itemização que ajuda e auxilia demais aí a sua equipe. Lembrando que ele fez livro mágico, então também tem esse CDR e a mana pra ele ficar estacando toda hora a sua habilidade o tempo inteiro. Não só nos inimigos, mas também como os aliados. Mas faltando nisso, temos um Narashi aí com 201, né? O próprio Frost ali com quase 2 mil Frost de vantagem. Bem, cara. Frost tá beirando 2 mil de vantagem contra o Sei. Ele tá muito bem. O nome disso é Raze, meu amigo. Raze Boy? Ele está simplesmente dobrando o mapa e colocando no bolso. Ó. Oh. Ele tá muito bem. E aí, lógico, Frost jogando com posicionamento exímio. Tá muito tranquilo. 5 abates a 0 e duas torres de T3 derrubada para Big Tron em 12 minutos de jogo. Imagina, Nossa, a gente vê o quanto a Big Tron realmente estava preparado para esse confronto. Não tá nada legal para a RQ Akira, tem só uma torre e esse Lorde... Olha o trap rolando. Exatamente. Tentou por aqui, agora a zona de penalidade bem aplicada por ele. Tentou também o batismo sagrado do Luiz. Acabou passando sozinho, não encontrou ninguém. Sobra sozinho também o outro. Tem que ser de responde pra cima do Nath. Agora sim, tem caixa em caixa meio. Tem caixa em mate. Guardo. Vai tendo muito dano pra cima dele. Olha assim. Pegou a parte. A finalização que eles precisavam está de um lado. Nath do outro, tem caixa. E aí, meu amigo, sem a linha de experiência. O Lorde está sendo resetado aí, QCB. XP por XP, mas ainda assim existe uma linha de frente ali do Botum, tem Tecnicamente, que faz aí esse papel, né, pra sua equipe, enquanto teria que, né, ficar na dúvida pra saber quem é que poderia fazer a fronte pra equipe da RRQ sem o mano Tekashi. É exatamente, o batismo sagrado do Luiz passou certinho na reta do, do, do Frost, mas ele <risos> Te contou com a ajuda do Raze de novo, cara, ele puxou a cordinha ali, vem aqui, não vai tomar isso aí não. E aí tirou ele de uma zona desconfortável demais ali, você vê? Que caras bons. É um grande confronto de gigantes que a gente tá tendo agora e vamos ver se vai ter esse roubo aqui, porque o Ling aí do Nano King tá só querendo se apresentar. Olha, galera, já não dá pra ter de outro, não tem nada isso. Esse Lorde é o momento justo. Pisa lá, são N do. Adora, era que calar o Gorb, pisa de lá, são N do. Ele bateu em retirada e sobrou o Lorde resetado. Beijo, aliás, resetado não, é agora sim. Reseta o Lorde do Rotum, não consegue finalizá-lo. Por aqui vai tentando descer os danos. O Lorde, além de resetado, ainda assim tem HP ali baixíssimo, hein? Tem que tomar cuidado, são várias waves, tem que ter calma. Uma Big Tron pra finalizar esse Lorde. Tem que ter calma. Já tem. Menino, menino, menino. Do Luiz Mati. Guardo. 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 Parte pra cima do GG. Vai tentando segurar para ali o Gustavo Augusta Seguem. Não tem mais Boa, desculpa. Tentou puxar. Ricardo, yeah. um bom trabalho para ali. Augusto tem que esperar no lado da Gadu. Augusto. Marmado, Augusto. 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 Já, que, que, guys. Class, 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 class. Class, gelo, guys. Ele mainha de guerra, tomando de... Mana, seguis. 
kok celana pendek doang guys buset kayak warkop aja bro <laughs> kita lanjut ke game kedua 